বাজারের ব্যাগ নিয়ে এত সেসামেজি করতেছো কেন হ্যাঁ আব্বা দেখেন না ওর বাজারের ব্যাগে একটা পটল আর তিনটা আলু শর্ট পড়ছে এই লাগে আমার ব্যাগ লইতে এসেছে তরকারি কি গুনা গুনা বিক্রি হয় ছোট বউ ওজনে বিক্রি হয় এত কেস কেস করতেছো কেন হ্যাঁ তাই বলে আমারটাতেই কম হইব আপনি কি মনে করছেন আমি কিছু বুঝি না এগুলো হচ্ছে আপনার ছেলের সুখ সরজন্ত ইচ্ছা করে সে এগুলো করছে আরে তোমরা বুঝতেছো না কেন সমান করে আনা হইছে তরকারি যদি বিশ্বাস না হয় ওই ঘরের থেকে দাড়ি পাল্লা নিয়া ওজন দিয়ে মাপ আমার তো মাপার দরকার নাই আব্বা ওরে বলেন ব্যাগটা দিয়া দিতে দিয়া দিলে তো ঝামেলাটা মিটে যায় আজকে যুদ্ধ হইব লাগলে রক্ত রক্ত হইব তোরে মাইরে আমি জেলে যাব তাও ব্যাগ দিব না বুঝছস না দেখছেন আব্বা দেখছেন আপনার সামনে কি এমনি করে কথা কইতেছে নিশ্চয়ই এই ব্যাগের মধ্যে মাল সামান বেশি আছে এই জন্য সে লাশ ফলাইবে মারবে যুদ্ধ ঘোষণা দিতেছে যদি এমনি হয় তাহলে আমিও যুদ্ধ ঘোষণা করব লাশ হয়ে যাব তারপরে আমি ব্যাগ নিব তুই কল দইরা দেখ ব্যাগ দর शाशुड़ा झगड़ा रक्त मेला <laughs> 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 
তোমার বাড়াবাড়ি <laughs> আমার খাইতে দাও আব্বা 
আমি তো আজকে আপনার জন্য রান্না করি নাই কি তুই রান্না করিস নাই তোর কত বড় শ্বাস তুই আব্বার লেগে রান্না করিস নাই বুবু আব্বা তো তোমার হাতে রান্না খেতে বেশি পছন্দ করে তাই ভাবলাম তুমি হয়তো রান্না করছো আজকে তো আমার স্বামী আপনার ঘরে খাইতেছে স্বামী আমার ঘরে খাইতেছে যে অন্য যে বাপেরও খাইতে হবে এমন তো কোনো কথা ছিল না বুবু ঠিক করে কথা বল টি আব্বার সামনে আপনার কথা হতে তো লজ্জা করে না মোটেও লজ্জা করে না আব্বা খুব ভালো করে জানে যে তুমি কত গভীর দলের মা বুঝছো সারাদিন আমার পিছনে লাইগা থাকো এখন আসতে আব্বার সামনে খুব ভদ্র সাজতে তাই না আব্বা আপনি আমার পছন্দ করে বেটার বউ বনে নিয়েছে আর এই মাইয়া উদ্দেশ্যে জুজে বসে আমাকে সংসারে অশান্তি করতেছে আপনি যদি আজকের বিহিত না করেন আপনার পোলার কপালে তো ভোগান্তি আছে আর আপনার কপালেও আছে আব্বা হলো মুরব্বী মানুষ আব্বাকে বিহিত করতে বিহিত যা করার আমি করে দিতেছি ঠিক আছে আব্বা যেহেতু তোমারে পছন্দ করে নিয়ে আসছে তাহলে আব্বার সেবা যত্ন তুমি করবা আর আমার স্বামী যেহেতু আমারে পছন্দ করে নিয়ে আসছে তাহলে আমার স্বামীর সেবা যত্ন আমি করব তোমার এজন্য আমি আমার স্বামীর আশেপাশে না দেখি মনে রাখি তোমার কথাটা আব্বা দেখছেন কত বড় বিয়াদ আমনের সামনে আমনে রে खबर कहीं এই তো আব্বা আপনি আমারে ভুল বুঝলেন আমি কি কইছি আপনার আমি খাবার দিব না তাই তার আগে আমনের লাইগা যে টিয়া রান্না করে নাই এটা আপনার পোলাইয়া দেই হোক আর এই যে আবার পরে দেখতে ইচ্ছা মতো দিব এটা দেখে আমার মনটা খুশি হয়ে যাবে তাই আমনি যা যা খাইতে জানা আপনি আমি তাই তাই খাওয়াবো তার আগে আমনি তো হোটেলে যাইয়া কষ্ট করে খাই আসেন আব্বা বুঝতে পারছি এই বাড়ির ভাত আমার কপালে নাই मस्करा कर
কি ব্যাপার তোমার লাগে এই মাইয়া কেটা আমার ছোট বউ যেমন তার চেহারা তেমন তার ব্যবহার তেমন সে মার্জি বংশ ভালো সাউদ দেরি করে তা তারে যে কোলে ডুলে নিয়ে আসো তার বরণ করে নাও বরণ করো বরণ করো আল্লাহ গো তুমি এগুলা কি গো বাংলা কইছি বুঝো না নাকি না বুঝলে আমি তামিল কমু হ্যাঁ দুলু ভাই উনি যা কইতেছে তা কি সত্যি ঘটনা একদম সত্যি একদম পানির মতো ক্লিয়ার উনি এখন শরীয়ত মোতাবেক বকুল ভাইয়ের ছোট বউ তার বরণ করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এই বিয়ের সাক্ষী আমি এই নে এই আমার স্বামী তোমারে কবে বিয়ে করলো হ্যাঁ কেমনে বিয়ে করলো আমার ছোট খালার মেয়ে অনেক দিন থেকে তাদের সম্পর্ক তাই ভাবলাম ওদের বিয়েটা দিয়ে দেই ভাবি শুভ কাজে দেরি করতে নাই অমঙ্গল হয় চরিত্রহীন লম্পট আমার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থা তুই অন্য মেয়ের সাথে লটর বট করছিস আমাদের ঘরে আবার সতিন নিয়ে আসছিস পোতারক কথা কর আমি কোনদিন তোমারে ক্ষমা করব না আমারে ক্ষমা করা লাগবে না আমি তোমার ঘরে ক্ষমা করে দিছি তুমি আমি আমার সাথে যা করছো আমি সব ভুলে গেছি ক্ষমা করছি কি শুরু করছো নতুন মোর সামনে হ্যাঁ এটা ঝামেলা না ঘরের কথা পরে জানলে ঝামেলা আছে ইয়ে করো ওই আর সতিন বলতেছো কেন সতিন কেন বলতেছো আমি তো তোমাকে কলিক নিয়ে এসেছি কলিক কলিক তোমাদের সাথে একসাথে ঘরের মধ্যে কাজ টাজ করবে তোমাদের সাথে হাত দিবে যাও যাও ঘরে পরণ করার ব্যবস্থা করবে আপনি এটা কোনো কাম করলেন বলু ভাই আমাকে সোনার টুকরা সংসারটা নষ্ট করে দিলেন এটা সোনার সংসার কোনো সমস্যা নাই এই সোনার সংসারে আর একটা সোনার টুকরো যুক্ত হইল প্রশ্নই আসে না আমি এই মায়ারে কোনো দিন সতীশটাকে মানে নিমু না আমিও কোনো দিন মানে নিমু না দেব নাও না বা 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 এই প্রথম দুই দল কোন একটা ইস্যুতে একমত হইছে আমার খুব ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে আমার ভালো লাগছে ভাই ভালো লাগছে আমার অনেক ভালো লাগছে এই তো ভালো লাগার কষ্ট তুই এই বেটি রে লই এখনি বাইরা এখনি অনেক শুনছি এতক্ষণ আপনাদের কথা এখন আমি কথা বলবো আপনারা শুনবেন এই আমার ময়নার মুখে কথা পড়ছে হ্যাঁ এই তো আমি ছাড়া আর কারো আওয়াজ যেন শোনা না যায় আর আপনাদের যদি পছন্দ না হয় আপনারা চলে যেতে পারেন কি কই কই তুই আওয়াজ নিচে একদম আওয়াজ হবে না এই বাড়িতে আমি ছাড়া অন্য কোন মহিলার আওয়াজ এই বাড়িতে আর শোনা যাবে না কথাটা মনে থাকে যেন ওরা কি বরণ করবে আমাদের আমার সংসার আমরাই যাব এসো खूब भलो दारोगा सहेबर मे खूब जेदी जा मुख दे कह तई कर सारे थाना पुलिस जो हेल्प लागे तेरे बोल हमार मेला काम आई भाभी हाँ प्रथम सब षड़ करते ठीक है मन थक 
কি হলো দাঁড়িয়ে আছেন কেন যান ঘরে যান কালকে সকালে থানায় গিয়া কেস করে কি কেস করবি নারী নির্যাতন ও যৌতুকের মামলা হোক ওর সাথে ওর পাপরও আসানো করে কিন্তু বকুল তো যৌতুক চাই নাই নির্যাতন করে নাই যা করছি আমরা করছি ওর উপরে বহু মিথ্যা ছাড়া তো মামলা হয় না আর বকুল যে অন্যায় করছে মামলা ছাড়ার কি উপায় আছে কম সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু তুই ওর বাপরে আসামি করবি কেন সে তো কোনো অপরাধ করে নাই আরে বোকা আব্বারে যদি মামলাতে জড়াই তাহলে আব্বার সম্মানের খাতিরে বকুল আমাদের কথা সবসময় শুনবে আমরা যাই করবো তাই শুনবো আর বকুল যে আমাদের পারমিশন ছাড়া বিয়ে করলো অপরাধিত করছে তাই না তুইও তো আমার না কয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করতে করতে বকুল হাত ধরতে ধরতে আমার সংসার চলে আসছিস আমার জিগাইছিলি অন্যের দোষ দেখার আগে আগে নিজের দোষ দেখ আর শোন মামলা মোকদ্দমা কইরা কোনোদিন সুখ পাওয়া যায় না খালি সংসারটা বানি বুঝছিস না আর তুই এত শিক্ষিত মাই হয় এগুলো বুঝছ না তাইলে কি করা যায় তুমি তাহলে একটা বুদ্ধি দাও বুবু গরম মাথায় কাজ নেই যা করা লাগবে ঠান্ডা বুঝছিস না আমার বাবারে আগে যেগুলো দিছি সেটা তুমি যখন লাভার ছিলা যখন প্রেম করতাম এখন তো তুমি লাভার না এখন তো তুমি আমার বউ আমার বউ মানে দোকানও তোমার তুমি পছন্দ মতো জিনিস নিবা জিনিসপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে বৈশা থাকবা আমি তোমার খালি দেখুন পারবো না পারবো না কেন অবশ্যই পারবো আর শুনো আমি গেলে কিন্তু তোমার দোকানের বাইরে থেকে না আরো বেড়ে যাবে আরে বাবারে অত বাড়াইতে হবে না তুমি খালি আমার সামনে একটু বৈশা থাকবে আমি খালি তোমার দেখুন হ্যাঁ হ্যাঁ আসো 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 একটু দাঁড়াও না কি ওই যে দেখো আপনার কাছে দাঁড়ায় আছে আমি একটু রুমে বলে আসি আরে বাবার যাই বলার কি আছে এত যাই বলতে হবে কেন এখান থেকে বলে দাও তো যাইতেছি দোকানে বলে দাও না না তুমি অভদ্রতা হয়ে যায় না তুমি দাঁড়ো আমি এক্ষুনি আসছি যাও যাও তাড়াতাড়ি এসো আপারা আমি একটু ওনার সাথে বাড়ি যাইতেছি দেখতেছি না তো কত করে বলতেছে আর স্বামীর কথা শোনা তো প্রতিটা স্ত্রীরই দায়িত্ব আর হুনেন আপনারা শুধু বৈশা বৈশা আর দুইজন মিলে গল্প করেন না সংসারের কত কাজ এগুলো কিন্তু করে রাখেন আমি বাইরে থেকে আইসে জানো সব কিছু ঠিকঠাক পাই কেমন আসি দে নতুন বরে নিয়ে বাইরে যেতেছি রান্না বান্না ঠিক মতো করে রেখো কি কি খায় না খায় জানো তো তার পছন্দের খাবার গুলা আরে মাঝে বউ রান্না যদি স্বাদ না হয়েছে তেল লবণ ঠিকঠাক মতো দিয়ে গেলাম খাবো বুবু তুমি এগুলো কেমনে সহ্য করতেছো আমার তো মন চাইতেছে রে দুইটা রে কোপায় পানিতে ভাসাই দিই যেটা পারমো না কয়া লাভ আছে এক বছর হইল আমি বিয়া হয়ে এই বাড়িতে আসছি কই আমার তো একদিনও দোকানে নিয়ে গেল না এরকম মোটরসাইকেলে কইরা যেটা আমরা বছর বছরে পারি নাই 
এই মাইয়া আয়শা এক রাতে কইরা দেখাইছে সে তো আমারও ভালোবাসে বিয়ে করেছিল বুবু তাহলে আমার উপর কেন এত অবিচার দোষ তো আমা গই আমরা খালি নিজেকে স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমার কো স্বামীর কি ভালো কি মন্দ কি পছন্দ কি অপছন্দ কোনোদিন দেখি নাই আমার আফসোস করে লাভ নাই চল রান্না করি পারুন না তুমি করো গিয়ে এর একটা বিহিত আমার করতেই হইব দেখি তো আব্বা কই আব্বা আব্বা বিহিত একটাই ওর এই বাড়ি ছাড়াই দাও কি বলবো বলো झगड़ाटी बोबा देखी खाद्य वस्त्र बसस्थान मौलिक चाहिदार तर तो घाटती हाड़ा 
চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা তো এ বাড়িতে আছেই ইন্টারনেট ডিসের লাইন টিভি সবই তো আছে হ্যাঁ সবই আছে সবই আছে আর যদি তারা চায় সপ্তাহে সপ্তাহে সিনেমা দেখবে তাহলে আমি আপনার ছেলেকে বলে সিনেমা হলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তারা যদি লুডু খেলতে চায় তাহলে লুডু কিনে দিতে পারি অথবা এত বড় উঠান আছে আমাদের এই বাড়িতে তারা কুতকুতু তো খেলতে পারে তা তা ঠিক সব মেয়ে তো চায় তার স্বামীকে নিয়ে বাবা কেউ নেবেন না আমি আসলে আমি স্বামীর ভাত কাউকে দিতে পারবো না আর আপনার ছেলের সাথে এভাবেই চুক্তি হয়েছিল আমার বিয়ের আগে আর তারা যদি চলে যেতে চায় আমার কিছু বলার নেই আর আমি তো কোনো অসুবিধা করছি না আমি বরঞ্চ আপনার ছেলের সাথে কথা বলে তাদের যাওয়ার ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তুমি যেখানে যাইতেস আমার সাথে নিয়ে যাও আমার তো যাওয়ানোর কোন জায়গা নাই তুমি যেখানে থাকবে আমি ওখানে থাকবো কি দারুন হ্যাঁ কি সুন্দর করে দুজন মিলে গেছে এখন কি যে ভালো লাগতেছে আমার দেখেই ভালো লাগতেছে পরানটা চুরে গেল তা এই মিলটা এই মিলটা কই আছিল এতদিন তোমরা যদি শুরু থেকে একজন আরেকজন মিলে মিশে থাকতা তাহলে তো আমার দরকার ছিল না তোমাকে পাটা পুতার ঘষায় তো আমার পড়ার দরকার ছিল না দরকার ছিল কি আমার আরেকটা সতীন আনা তোমাকে লাগা হ্যাঁ আমরা ভুল করছি নিজেকে স্বার্থ দেখতে গিয়া তোমার আর আব্বার প্রতি যে অফিসারটা করছি আর কই লাভ কি কে বলছে লাভ নাই সব তো তোমাকেও লাভ ভাবি হ্যাঁ তিনশো তিন নিয়ে ঘর করি এটাই তো আমাদের লাভ কিসের তিনশো তিন কার তিনশো তিন তিন নম্বর সতিন আসলো করতে গিয়ে আমি কারটা বিয়ে করছি নাকি তোমার সতিনী বারোটা তাহলে ওই মাইয়া আ তাহলে ওই মাইয়া না ওই গো আমার তিন নম্বর বউ ওইদিকে আসো 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 নীরা আমার খালাতো বোন ওর সাথেই আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে বকুল ভাই নীরা আর আমি প্ল্যানটা করে এই কাজটা করেছি আর আমি যা কিছু করছি সব কিছু আব্বারে জানাই করছি আব্বা সব কিছু জানে হ্যাঁ বৌমা তোমরা সুখে থাকো শান্তিতে থাকো বাবা হিসাবে এটাই আমি চাইছি যেইভাবে হোক বকুল দুইটা বিয়ে করে ফেলছিল তাই বলে তার সংসারে তো অশান্তি লাগানো যায় না আমারে মাফ করে দিও ভাবিরা আমি ইচ্ছা করেই তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছি আর এটা তোমাদের ভালোর জন্যই করছি সবই তো ঠিক আছে কিন্তু তুমি যে আমাদের স্বামীর সাথে এক লগে ছিলা ওটার কি হইব না না ভাবি আমি বকুল ভাইয়ের সাথে ঘুমাই নাই আর সেও আমার ঘরে ছিল না প্রতি রাতেই সে পেছনের দরজা দিয়ে দুলুর কাছে চলে যেত তার সাথেই ঘুমাইত আর ভোর হলে আবার চলে আসত আর আপনাদেরকে না বলেছিলাম সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাইরে বের না হতে এই কারণে যাতে আপনারা বিষয়টা না টের পান এবার তোমরা মিলাই দেখো আসলে শান্তি কিসে ঝগড়া করবা নাকি মিলমিশ করে থাকবা এই কয়দিনে আমিও বুঝছি মিলেমিশে থাকার মধ্যে যে সুখটা আছে এটা আর কোথাও নেই আমরা একটা 